ഹലോ ഗൈസ് വൺസ് അഗൻ വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ദ പെർഫ്യൂമർ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നമ്മളൊരു പൂക്കളുടെ ലോകത്തായിരുന്നു അല്ലേ ഡിസൈനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പെർഫ്യൂം മേഖലയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നമ്മളൊന്ന് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കുറച്ച് പെർഫ്യൂമുകളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് ഞാൻ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ക്ലോൺസ് പെർഫ്യൂംസ് ആണ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പെർഫ്യൂംസിൻ്റെ ഒരു സെയിം ക്ലോൺസ് മറ്റുള്ള അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിൻ്റെ താഴെ താഴ്ത്ത് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇതിലുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റിയും നല്ല ആ സെയിം ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് തരുന്ന ആ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും മികച്ച രീതിയിൽ പെർഫോമൻസ് തരുന്ന കുറച്ച് ക്ലോൺസിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് സൈഡിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോകും അപ്പോൾ നല്ല നല്ല ഹൈ എക്സ്പെൻസീവ് ഫ്രാഗ്രൻസ് യൂസ് ചെയ്യണം വെയർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ ഫ്രാഗ്രൻസിന് എപ്പോഴും പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ വെയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രാഗ്രൻസിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസും ഇതൊക്കെ വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് പറയാം പഠനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പെർഫ്യൂം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വർഷം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെർഫ്യൂമിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിക്കും നമ്മൾ സ്വഭാവം മറ്റുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നൊക്കെ പഠനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നല്ല ഹൈ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പെർഫ്യൂംസിനെ കുറഞ്ഞ പ്രൈസിൽ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നോർമൽ ബ്രാൻഡ്സിൽ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് പെർഫ്യൂംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നേന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ അതായത് നമ്പർ വൺ ഫ്രാഗ്രൻസ് അത് ഞാൻ നമ്മൾ മറ്റൊരു മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് നമ്പർ വൺ ക്ലാസിക് പെർഫ്യൂം ക്രീഡ അവൻഡേഴ്സ് ദ ഒറിജിനൽ ദ ഓൺലി വൺ ക്രീഡ അവൻഡേഴ്സ് പെർഫ്യൂം അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിൻ്റെ താഴ്ത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാരിസ് വേൾഡ് പാരിസ് വേൾഡ് എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു വേരിയൻ്റ് ആണ് പോളോ അവൻഡേഴ്സ് സിൽവർ എഡീഷൻ അതായത് ന്യൂ എഡീഷൻ സിൽവർ എഡീഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോളോ അവൻഡേഴ്സ് ഇത് സെയിം ഒരു ക്രീഡ അവൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു നയൻറ്റി ഫൈവ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്തെത്തുന്ന ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് നല്ല പെർഫോമൻസ് വരുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ പ്രൈസ് ഉള്ളൂ നല്ല നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് സെയിം ഏകദേശം ആ സെയിം പെർഫോമൻസ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് കുറഞ്ഞ പ്രൈസിലുള്ളൂ ഓക്കെ ക്രീഡ അവൻഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഏകദേശം ഒരു ഒരു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ റേഞ്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ ക്രീഡ അവൻഡേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസ് എടുക്കുന്നത് നോർമൽ പ്രൈസ് ഇട്ടാൽ ഒരു ഫ്രാക്ക് അതിലും മുകളിൽ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു അപ്പോൾ അത് കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇത് ജിൻ പോൾ ഗോച്ചിയർ ജിൻ പോൾ ഗോച്ചിയർ സ്കാൻഡൽ സ്കാൻഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല അത്യാവശ്യം സെയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് ഇതൊരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് ഇതാ ഇതും പാരിസ് വേൾഡ് ബ്രാൻഡിൽ നിന്നുള്ള തന്നെയാണ് റൂമർ റൂമർ ഇത് ഒറിജിനൽ വെർഷൻ ആണ് റൂമറിൽ ഇതിൽ നാല് വേരിയൻറ് ഉണ്ട് ഇതിൽ റൂമർ അപ്സലു റൂമർ എമറാൾഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാല് വേരിയൻസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ വെർഷനാണ് റൂമർ ഇത് സെയിം ഏകദേശം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഈ ജിൻപോ കോച്ചിയർ സ്കാൻഡലിനോട് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുന്നു തോന്നുന്നു ജിൻപോ കോച്ചിയർ ഇവരെ ഈ ഈ ബ്രാൻഡിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ ബോട്ടിൽസിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിങ് കേട്ടോ ഒരു ഹ്യൂമൺ ബോഡി പാർട്സ് ആണ് ഇവരെ ഇത് കണ്ടില്ല ഒരു ഒരു ലെഗ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ലേഡി ലെഗ് പോലെ തോന്നുന്ന ഒരു മോഡൽ അതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് വരുന്നത് ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഇവരെ എല്ലാ പ്രിഫ്യൂമിനുണ്ട് ഇവരെ ഓരോ വേരിയൻസ് ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് 
അടുത്തത് ടോം ഫോർഡ് ഒമ്പർ ലെതർ ടോം ഫോർഡ് ഒമ്പർ ലെതർ ടോം ഫോർഡിൻ്റെ ന്യൂ അറൈവൽ കളക്ഷനിലുള്ള ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ല സെയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പെർഫ്യൂമാണ് ടോം ഫോർഡ് ഒമ്പർ ലെതർ ടോം ഫോർഡ് ഒമ്പർ ലെതർ ഏകദേശം ഒരു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ക്ലോണാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറിയേറ്റ് ജൂനി സ്റ്റോറിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂനി സ്റ്റോറിയേറ്റ് നല്ല പെർഫോമൻസ് വരുന്ന നല്ല ക്ലോൺസ് ആണ് നല്ല ക്ലോണാണ് അത് ഇതൊക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിൽ താഴ്ത്ത് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർഫ്യൂം ആട്ടോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫൈവ് ഫോർട്ടി എം എഫ് കെ ഫൈവ് ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് കിടക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡിന് മുകളിലാട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും വൺ തൗസൻഡിന് മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിന് താഴ്ത്ത് കിട്ടുക എന്നുള്ള നല്ല കാര്യമല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് മെമോ ഐറിഷ് ലെതർ മെമോ ഐറിഷ് ലെതർ ഒരുവിധം പെർഫ്യൂമിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെർഫ്യൂമിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ഒരുവിധം ആളുകളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ആയിരുന്നു മെമോ ഐറിഷ് ലെതർ എന്ന് പറയുന്നത് മെമോ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഐറിഷ് ലെതർ എന്ന ഈ വേരിയൻറ്റ് ഇത് അത്യാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് കമ്പനീസിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് തന്നെ അറിവുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെയിം ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് ബ്രാൻഡല്ല അതിനും നൂറുകണക്കിന് ബ്രാൻഡ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ സെയിം ക്ലോൺസ് പക്ഷെ നമ്മളെ അറിവിൽ ഒരു ഇരുപത് ബ്രാൻഡ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെയിം ക്ലോൺ അപ്പോൾ ഇതിനെ കവച്ച് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിൻ്റെ താഴ്ത്ത് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പാരിസ് വേൾഡിൻ്റെ അടുത്തതായിട്ട് വീണ്ടും പാരിസ് വേൾഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു വെറൈറ്റി തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് റിച്ച് ലെതർ എന്ന് പറയുന്നത് റിച്ച് ലെതർ ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റ് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് അതിന് പെർഫോമൻസ് ഒന്നും കൊണ്ട് മാത്രമാണ് സെയിം ആവറേജ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇത് ഒരു ഏകദേശം മെമോ ഐറിഷ് ലെതർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിലോട്ട് വരും കേട്ടോ നമ്മൾ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം ആറ് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വീഡിയോ ലെങ്ത് ആയി പോകുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡാക്കാം നമുക്ക് ഇത് ഡോൾസി കബാന വെൽവെറ്റ് ഡെസേർട്ട് പോകും വെൽവെറ്റ് ഡെസേർട്ട് തന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ബോട്ടിലാണ് ഇതിന് സെയിം ക്ലോൺ ആണ് ജോനീസ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ സെയിം ഡോൾസി കബാന വെൽവെറ്റ് ഡെസേർട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് വെൽവെറ്റ് ഡെസേർട്ട് ഇത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി എം എല്ലിന് ഏകദേശം വൺ തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ അറിയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെയിം ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് ആ വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ജെൻസ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് കരോളിന ഹെരേറ ബാഡ് ബോയ് കരോളിന ഹെരേറ ബാഡ് ബോയ്ക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് ഡോർ കളക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗുഡ് ബോയ് ഗുഡ് ബോയ് ജസ്റ്റ് പേര് തന്നെ അവർ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് അത്ര ബാഡ് ബോയ് ആണ് കരോളിന ഹെരേറ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരെങ്കിൽ ഇവർ ഗുഡ് ബോയ് നട്ടിട്ടുണ്ട് സെയിം ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് സെയിം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സാധനം കേട്ടോ ഇത് ഏകദേശം ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തത് അറ്റ്ലിയർ കൊളോയിൻ ഇത് വല്ലാതെ അങ്ങനെ ആർക്കും കണ്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല അറ്റ്ലിയർ കൊളോയിൻ സാൻഡൽ കരമേ ഇതൊരു ഹൈ എക്സ്പെൻസീവ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് ഏകദേശം ഒരു ടു തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇതിൻ്റെ സെയിം ക്ലോൺ ആണ് ജൂനീസ് വീണ്ടും ജൂനീസ് ജൂനീസ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ സാൻഡൽ ഫോർമെൻ സാൻഡൽ ഫോർമെന് സെയിം ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് വേറെ ഒരുപാട് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച് തന്ന പെർഫ്യൂംസിനൊക്കെ വേറെ ഒരുപാട് ക്ലോൺസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് തരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും ഞാൻ കൺഫ്യൂസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പെർഫ്യൂം സെലക്ട് ചെയ്യും കാരണം സെയിം ക്വാളിറ്റി തരുന്ന ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ അവസാന അവസാനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്താണ് ഇത് മുഴുവൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് അടുത്തത് ബേൽഗാരി ബേൽഗാരി ബ്രാൻഡിൻ്റെ ടൈഗർ എന്ന വർഷം ടൈഗർ നല്ല സെയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അവരൊരു പ്രൈവറ്റ് കളക്ഷന് നല്ല സെയിൽ നടന്നിട്ടു
ഇത് സോസ് പിറോ ഇത് ഈ ഷേപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ബോട്ടിൽ വരുന്നത് ഇത് അതിൽ സോസ് പിറോൻ്റെ എർബാപ്പുര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഷൻ ആണ് ഇതിൽ ആക്സെൻ്റോ എർബാപ്പുര ഒരുപാട് വേരിയൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ നടക്കുന്നതാണ് എർബാപ്പുര ആക്സെൻ്റ ആക്സെൻ്റോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേരിയൻസ് ഈ രണ്ട് വേരിയൻസിനുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമ്മളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇത് വുഡിനൻസ് ഇത് ജോഹാൻ ബി ജോഹാൻ ബി എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് വുഡ് ഇൻഡൻസ് നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പെർഫ്യൂം ആണ് കേട്ടോ നല്ല നമ്പർ വൺ ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് വുഡ് ഇൻഡൻസ് ഈ വുഡ് ഇൻഡൻസ് സോസ്പിർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ക്ലോൺ ആണ് നല്ല പെർഫോമൻസും നല്ല ക്വാളിറ്റിയും തരുന്ന നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസ് തരുന്ന വുഡ് ഇൻഡൻസ് അടുത്ത് സോസ്പിറോയുടെ തന്നെ ഈ സെയിം ഇതിൽ ഒരു എർബാപ്പുര എന്ന് പറയുന്ന വേറെ ഒരു വർഷൻ ആ വർഷൻ്റെ ക്ലോൺസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത്രയും കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടും എനിക്ക് രണ്ടിനും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ രണ്ടും അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് ക്ലെയർ സോസ്പുര എർബാപ്പുരയുടെ ക്ലോൺ ആണ് ക്ലെയർ പിയറി മില്ലർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ക്ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ജോലീസിൻ്റെ ഫെൻസ് ഫെൻസ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ എഡിഷൻ ഈ രണ്ട് എഡിഷനും നമുക്ക് ഒരുപാട് 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 റിപ്പീറ്റ് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബോട്ടിൽ അത് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ബോട്ടിലാണ് പക്ഷേ രണ്ടും ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും ഒന്നിനോടൊന്നും വിട്ടു കൊടുക്കുന്നില്ല നല്ല പെർഫോമൻസ് രണ്ടും ചെറിയ പ്രൈസിൽ മാറ്റമുള്ളൂ ഒക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി റേഞ്ചിൻ്റെ താഴ്ത്ത് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് എൻ്റെ ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ ആണ് ഫൈനൽ സെലക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇന്നലെ നമുക്ക് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാൽ നിന്ന് ലോഞ്ച് ആയിട്ടുള്ളൂ ഇത് പാരീസ് വേൾഡിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലോൺ വരുന്നത് എൽ വി ലൂയിസ് വിട്ടൻ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ലൂയിസ് വിട്ടൻ എന്ന ബ്രാൻഡിലുള്ള കിങ് ആണല്ലേ ആ ലൂയിസ് വിട്ടൻ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒമ്പർ നോമേഡ് എന്ന് പറയുന്ന അവരൊരു ഹൈ എക്സ്പെൻസീവ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ഉണ്ട് ആ ഹൈ എക്സ്പെൻസീവ് ഫ്രാഗ്രൻസിൻ്റെ സെയിം ക്ലോൺ ആണ് ഈ വരുന്നത് ഓക്കെ റോളിംഗ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് റോളിംഗ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു വൺ ഫിഫ്റ്റിക്ക് ചിലപ്പം കുറച്ചൊരു ചെറിയ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ഗ്രാംസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് ഗ്രാംസിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇത് പോവാം കാരണം ഇത് കുറച്ചൊരു എക്സ്പെൻസീവ് ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതും ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയതും കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാണിച്ച എല്ലാ ഇതിലും കുറച്ചൊരു പത്തിരുപത് റേഞ്ച് ഈ ഗ്രാംസിൻ്റെ റേഞ്ച് കുറച്ച് കൂടാം ഇതിന് കാരണം ഇത് അത്രയും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് അറിയാമല്ലോ ലൂയിസ് വിട്ടൻ അങ്ങനെ മോശം ഫ്രാഗ്രൻസ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അവരെ ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസിൻ്റെ ക്ലോൺ ക്ലോൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള ഓയിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു വേരിയൻ്റ് ആണ് റോളിംഗ് ഇൻ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പാരിസ് വേൾഡിൻ്റെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ക്ലോൺസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില പെർഫ്യൂംസിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുക പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രൈസിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഒരു സങ്കടം ഉള്ളിലുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വല്ല പെർഫ്യൂമും നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രാഗ്രൻസിന് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്രാഗ്രൻസ് ആണ് ഇഷ്ടം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് നിങ്ങൾ പോയപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ പ്രൈസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലോൺസിനെ തപ്പിപ്പോയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കരുതിയിട്ടുള്ള ഫ്രാഗ്രൻസിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ കമൻറ്റ് എൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ നല്ല അതിന് നല്ലൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഒരു വിധം എല്ലാ പൊതു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് പെർഫ്യൂംസിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പി അല്ല കേട്ടോ കോപ്പി പെർഫ്യൂംസ് അല്ല കോപ്പിയെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം കോപ്പി പെർഫ്യൂംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ തന്നെയാണ് അത് ചീറ്റിംഗ് ആണ് കോപ്പി പെർഫ്യൂംസ് കാരണം ആ സെയിം ബോട്ടിൽ സെയിം പ്രൈസ് സെയിം പ്രൈസിന് വരെ വിൽക്കുന്നു